Mario Smash Football und Mario Strikers Charged Football sind Spiele mit Legendenstatus. Die beiden Spiele aus der Gamecube und der Wii-Ära sind für viele nicht nur die besten Mario Sportspiele, sondern zählen auch generell zu den beliebtesten Mario Spin-Offs. Ziemlich unverständlich daher, dass es ganze 15 Jahre für einen dritten Teil der Erfolgsserie gebraucht hat, da die Spiele in der Vergangenheit nicht nur gut ankamen, sondern sich auch großartig verkauft haben. Mit Mario Strikers Battle League Football erscheint nun aber endlich der lang erwartete Nachfolger. Und ich bin echt gehypt. Über das Wochenende lief eine kurze Demo zu dem Spiel und das Ganze hat mich echt positiv überrascht. Zum Großteil. Falls ihr mit der Spieleserie überhaupt nicht vertraut sein solltet, Mario Strikers Battle League Football bringt das gewohnte Chaos zurück in euer Wohnzimmer und kann daher keineswegs mit Dulli-Spielen wie FIFA verglichen werden. Mario Strikers sitzt auf schnelles, aggressives und taktisches Spielverhalten, mit einer gesunden Menge Mario-Wahnsinn mit eingemischt. Damit meine ich vor allem die Items, die selbst die brenzligste Lage doch retten können. Es ist einfach mega Spaß, sich Gegner wegzuhauen und mit Items zu bombardieren, gerade weil es so schnell und chaotisch ist. Von vielen habe ich gelesen, dass das Spiel viel zu verwirrend sei und bedingt kann ich es nachvollziehen, aber ich würde es nicht wirklich als verwirrend bezeichnen, sondern viel eher als komplex. Von anderen Mario Sportspielen ist man nicht wirklich eine große Komplexität gewohnt. Und man kann diese Spiele in kürzester Zeit gut verstehen. Battle League Football hingegen ist ziemlich komplex. Schießen, passen, lupfen, Items einsetzen, Charaktere wechseln, Ausweichen, Rennen, Tackeln und noch einiges weiteres ist für ein Nintendo-Spiel schon ziemlich viel. Vor allem, weil alles in dem Spiel so wahnsinnig hektisch ist. Und sich in der kurzen, einstündigen Demo daran zu gewöhnen, ist schon etwas schwierig. Aber gleichzeitig macht Komplexitätsspiele letztendlich auch langlebiger. Und ein solches Spiel langsam zu verstehen und zu meistern, ist schon ziemlich geil. Besonders gefallen an dem Spiel hat mir vor allem der Hyperschuss. Oder Hyperschuss, keine Ahnung. Dabei handelt es sich um einen besonderen Schuss, den jeder Charakter mit einiger Vorbereitung durchführen kann und der auch besonders effektiv ist, falls er reingehen sollte. An sich ist das keine völlig neue Mechanik, aber ich finde es richtig geil inszeniert und sich die wirklich hübschen Animationen anzuschauen, ist einfach eine Augenweide. Mit Rosalina den Ball ins Weltall zu schicken oder mit Yoshi den Ball ins Tor zu scheißen, äh, schießen, sorry, ist einfach eine andere Art von verrückt. Und das Geile ist auch, dass all diese Hyperschüsse unterschiedliche Effekte haben, sodass es sich wirklich so anfühlt, als würde eure Charakterauswahl einen Unterschied machen. Und zwar nicht nur einen optischen. Die Charaktere haben aber zu dem natürlich auch unterschiedliche Stats, sodass ihr euer Team nach euren eigenen Vorlieben anpassen könnt. Sollten euch diese aber nicht passen, keine Sorge, ihr könnt sie mit Ausrüstung auch ganz einfach verändern. Was ich jedoch etwas schade finde, ist die etwas geringe Auswahl an Charakteren. Zehn Charaktere ist in etwa auf dem Niveau des ersten Spiels, aber schon etwas unter dem des zweiten. Jetzt muss man sich aber deswegen wirklich keine Sorgen machen, da bereits im Spielcode zehn weitere Charaktere entdeckt wurden, die dann zu einem späteren Zeitpunkt noch hinzugefügt werden. Ich mag es irgendwie nicht, dass viele Firmen heutzutage Spiele künstlich länger am Leben halten wollen, indem sie ein kleineres Spiel veröffentlichen und dann über Zeit es zum größten machen. Aber es ist leider mittlerweile schon gang und gäbe geworden. Muss man sich wohl einfach dran gewöhnen. Das Spiel macht aber auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und wer die vorherigen Teile geliebt hat, wird, denke ich, auch mit diesem Spiel sehr schnell warm werden. Das Spiel lebt aber natürlich vor allem vom Multiplayer-Modus. Zusammen mit bis zu sieben weiteren Freunden auf einer Switch spielen zu können, ist schon ziemlich geil und macht es zum perfekten Partyspiel. Aber wer lieber online spielen will, kein Problem, es gibt auch einen Online-Modus. Und für mich persönlich tauchten da innerhalb der Demo-Zeit auch keine Probleme auf. Weder Verbindungsabbrüche noch spürbare Lags. Wobei ich aber von einigen von euch gelesen habe, dass es da komplett anders war. Eure Erfahrung kann daher etwas anders sein, aber teilt sie mir gerne in den Kommentaren mit. Sicherlich auch hilfreich für einige andere, die sich das Spiel vielleicht auch kaufen wollen. Ich finde es auch sehr cool, dass ihr online mit anderen zusammen spielen könnt und sogar eigene Clubs gründen könnt und in Saisons gegeneinander antreten könnt. Die Mario Strikers Demo hat mir daher jede Menge Spaß gemacht und ich freue mich richtig auf den Release morgen. Aber ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, dass das Spiel kaum Singleplayer-Content hat. Es ist wirklich nahezu ausschließlich ein Multiplayer-Spiel. Dafür aber, wie auch die Vorgänger, ein verdammt spaßiges.